Hola Toches, hoy los saludo desde uno de los puntos más importantes a nivel histórico de Cúcuta. ¿Qué digo de Cúcuta? De Colombia. O bueno, más que de Colombia, de la Nueva Granada. Bueno, quizás me fui un poco muy atrás, pero les voy a explicar mucho más acerca de este lugar. Y sí, les estoy hablando desde el monumento a la batalla de Cúcuta. Y es que según crónicas, en este mismo lugar, hace ya 210 años, específicamente el 28 de febrero de 1813, se libró la batalla de Cúcuta. Fueron entre 400 a 500 hombres a cargo del libertador Simón Bolívar y de 800 a 1000 hombres a cargo del coronel Ramón Correa. A pesar de que la batalla no duró mucho tiempo y las bajas fueron casi ínfimas, historiadores hablan de 2 a 6 bajas para el grupo libertador y de 10 a 20 bajas para las tropas españolas, la victoria de esta batalla tuvo grandes repercusiones, dado que de aquí surge la famosa campaña admirable, que dio como resultado la liberación de gran parte del occidente de Venezuela y la conquista de Caracas. Según la historia y los mismos escritos de Simón Bolívar, la batalla inició cerca de las 9 de la mañana, posicionados en una zona de altura del Valle de Cúcuta. Esto les daba una cierta superioridad estratégica a las tropas libertadoras. Desde allí iniciaron el ataque a tiro de fusil. Mientras tanto, el coronel español Ramón Correa se encontraba en Misa cuando llegó a sus oídos el ataque y salió a la batalla. Las tropas españolas, dado a su superioridad numérica muy evidente, intentaron atacar a las tropas independentistas por la parte de atrás pero sus movimientos y sus buenas reacciones hicieron que esto no fuera posible. Luego de cuatro horas de enfrentamientos y las tropas independentistas al ver que las tropas españolas poco a poco iban cediendo terreno, se dio la orden para el ataque a Bayoneta. Los españoles al ver este temple salieron corriendo muy despavoridos. Tanto fue el miedo que les tuvieron a las tropas de Simón Bolívar que a su paso dejaron fusiles, dejaron víveres, dejaron municiones y todas aquellas cosas de valor que ellos poseían. Todos estos objetos fueron tomados por el libertador Simón Bolívar que más adelante les ayudó para las siguientes batallas. Meses después, Simón Bolívar parte hacia Venezuela en esa campaña admirable que ya les dije anteriormente no sin antes dejar a un muy joven Francisco de Paula Santander a cargo del cuidado del Valle de Cúcuta. Francisco de Paula Santander más adelante se convertiría en un prócer de Colombia. Bueno, ya luego de este pequeño recuento de historia les voy a mostrar realmente cómo es este lugar, de lo hermoso que es y también de la grandiosa vista que tenemos de toda San José de Cúcuta. Bien, este fue el, el monumento o la columna de Bolívar que fue erigido para conmemorar esa batalla de Cúcuta del 28 de febrero de 1813. Aquí tenemos la placa, la que nos muestra pues eso que les acabo de decir, el por qué esta columna o este monumento que está acá. Cabe aclarar que este lugar tuvo unas remodelaciones no hace mucho tiempo. Entonces, como ven, la administración y pues estos entes encargados del cuidado de todos estos lugares realmente se están tomando el tiempo y la dedicación y la inversión para mantener estos lugares turísticos e históricos de la ciudad en muy buen estado. Tenemos varias sillas, banquitas donde nos podemos sentar. Realmente aquí alrededor pues está el barrio como tal Loma de Bolívar y 28 de febrero. Entonces eh, vamos a poder ver casas, casas normales de aquí de la región. Aquí también podemos encontrar una estatua del general Simón Bolívar en conmemoración a ese prócer de la libertad que estuvo en esta misma zona batallando con las tropas españolas de Ramón Correa. <música> Mira, aquí tenemos una placa de un cañón real, aparentemente. Dice el Consejo Municipal de Turbo, como homenaje al doctor Virgilio Barco Vargas, ministro de Obras Públicas, obsequia al municipio de Cúcuta el cañón más grande que existe en el puerto. Este fue dado en 1960 y fue puesto acá en 1969. Quiero mostrarles este cañón. Ahí al fondo pueden ver un poco de la vista que tenemos de este lugar. Ya ahorita más adelante de la muestra de mejor forma. Sin embargo, quiero que vean este cañón. 
que apunta a lo que es Cúcuta. Realmente sí es metálico, podemos ver el óxido, no se encuentra de pronto en muy buenas condiciones, sí tiene varias partes en las que está oxidada, pero pues el tiempo, la interperie en la que se encuentra, pues es entendible, ¿no? Y le quiero que observen la vista que tenemos acá de casi toda la ciudad. Realmente es impresionante este lugar y la vista que tenemos de diferentes comunas y sitios del municipio. Esta es una vista de lo que es más adelante, como ven son unos espacios bastante amplios. Aquí normalmente el 28 de febrero cada vez que se celebra la batalla de Cúcuta, las instituciones educativas y los entes municipales realizan eventos artísticos y culturales acá para conmemorar esa batalla. La mayoría de los colegios muy cercanos tienen sus bandas marciales y vienen acá desfilando para rendir como ese homenaje a esas personas que estuvieron aquí y liberaron el Valle de Cúcuta. Aquí podemos ver el Estadio General Santander junto con el Coliseo La Toto Hernández. Aquí también vamos a ver que voy a un poco más. Bueno, no se alcanza a notar mucho, pero acá se encuentra la popular Alejandría que ya llamémoslo así, es un centro comercial muy centro comercial, un lugar de comercio muy conocido aquí en la ciudad, más adelante les vamos a mostrar el sitio la iglesia de San Antonio más al fondo se ve la iglesia de San Luis esa, esa puntita que está por acá por allá se ve la iglesia del Perpetuo Socorro entonces allá se ve Cristo Rey está en este lugar que por cierto ya tenemos un video de Cristo Rey así que los invito también para que lo vean Realmente la vista que tenemos de Cúcuta de este lugar es muy impresionante, es bastante amplia, con muchos sitios turísticos e históricos de acá. Allá también podemos ver la catedral, las cúpulas de la catedral central de Cúcuta y diferentes edificaciones históricas. Bueno, como ya pudieron notar, toda esta maravillosa historia que tiene el municipio de San José de Cúcuta es de gran importancia no solamente para el municipio ni para la región sino también para el país y otros países aledaños es por eso que es un deber de todos los cucuteños dar a conocer estos sitios históricos y turísticos que tenemos para enseñar ya sabes que si te gustó el video nos puedes ayudar con un me gusta suscribiéndote al canal y compartiendo este video con todos tus amigos nos vemos en una próxima entrega. Chao, toches.